Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso que estáis dispuesto a darme si os lo entrego. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos y le preguntaron a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Id a la ciudad, a la casa de quien vosotros sabéis, y decirle. El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió. El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el ojo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, Toma, come, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, Bebe todo. Porque este es el cáliz de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó, aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús 
Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá ahora. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, No habéis podido velar una hora conmigo. Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo besé, desesprendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve maestro, salve maestro. Y lo besó, pero Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró una espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, 
Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumpliría entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces Jesús dijo a la gente, habéis venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos del pueblo. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno Buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron dos que declararon. Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo No tienes nada que responder ¿Qué son estos, des estos cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús callaba Y el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios vivo A que nos digas si tú eres el Mesías el Hijo de Dios, Jesús le respondió, Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigo? Acabáis de oír la blasfemia que decidí. Y ellos contestaron, es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros los golpearon diciendo, Hazte profeta Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús, el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo, No sé qué quieres decir. Y al salir al patio lo vio otra y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús, el Nazareno. Otra vez lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro tú también eres de ellos. Tú has 
tu acento, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a curar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, A nosotros que haya tú. Pero ellos dijeron, he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogiendo las monedas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, comparecieron, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía liberar a un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿A quién querés que os suelte? A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías. Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, A Barrabás. Pilato le, les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, Se ha crucificado. Pilato insistió, 
Pues qué mal ha, he, ha hecho Pero ellos gritaban más fuerte Se ha crucificado Al ver Pilato que todo era inútil Y el que al contrario se estaba formando un tumulto Tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó, caiga tu sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trezando una corona de espinas le ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban diciendo Salve rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolas a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneaban la cabeza y decían, Tú que destruyes el templo, y lo reconstruyes en tres días. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo, a vosotros os ha salvado y él no se puede salvar. Él es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él, lo insultaban. Desde la hora sexta a la hora nona vinieron tinieblas por toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente. Eli, Eli, la maxabactani. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Me has abandonado. Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían, Dejadlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús gritando de nuevo con voz potente, 
exhalo el espíritu. Entonces el velo del templo se rabó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa, se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto y lo que pasaba Dijeron aterrorizados Verdaderamente este era hijo de Dios Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato lo mandó que se lo entregara. José tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María, se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció a los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y diga al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó. Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia. Como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. 